എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവാൻ ദൈവമേ പുത്തൻ അങ്കത്താവേ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ കൂടെ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം എന്നാൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും വലിയൊരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കും അങ്ങയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ സഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം ദൈവം സഹായിച്ചാട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വലിയൊരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കത്താവ് പ്രവർത്തിക്കണമേ യേശു കത്താവിൻ്റെ നാമം തന്നെ ആമി അപ്പൊ കത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ കത്താവിൻ്റെ സന്ധിയിൽ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളെ തുറക്കാം സഭാ പ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകമാണ് നാം ധ്യാനിക്കുക സഭാ പ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം അത് വിഷ്ണം ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഈ വിഷ്ണം ലിറ്ററേച്ചറിനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതകൾ അത് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം തരും എപ്പോഴും വലിയൊരു ഘടകമാണ് ജ്ഞാനവജസ്സുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറാം സംഗീതത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ലോഡ് ഗീവ് അസ് വിഷ്ണം 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 ലോഡ് ഗീവ് അസ് വിഷ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷയാണ് ജ്ഞാനം തരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ ജ്ഞാനം സഭാപ്രസംഗി ജ്ഞാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു സഭാപ്രസംഗിയുടെ വാക്കുകൾ മായാണ് മായാണ് മായ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു മായയുടെ ലോകത്തോട് നമ്മൾ കടന്നു പോകും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഓടുന്നത് എല്ലാം മായകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സത്യം എല്ലാം ഒരു മായല്ലേ ഒരു തലമുറ വരുന്നു ഒരു തലമുറ പോകുന്നു അപ്പൊ മായകളുടെ ഒരു ലോകമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ലോകം നമ്മളിത് പൊതുവെ തിരിച്ചറിയാറില്ല തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ചുറ്റും വരുന്ന പാടും മക്കളെ എന്താ പാടുക ധനസുഖങ്ങൾ സകലതുമായ ദൈവമക്കൾ നമുക്ക് സ്വർഗം ആ സ്വന്തദേശം കേവലമീ പാരിടമോ വെറും പരദേശം മണ്ണിൽ നമ്മൾ ജീവിതമോ പുല്ലിനെ പോലെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ജീവിതമോ പുല്ലിനെ പോലെ ഇന്ന് കണ്ടു നാളവാടും പൂക്കളെ പോലെ സത്യത്തിൽ ഇത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ അറിവില്ല അത് നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന ആള് മരിച്ചിരിക്കും ആരൊക്കെ ചുറ്റുന്നൊന്നും പാടും നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരും ഇത് പാടാറില്ല നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്താണ് മെന്നം തൊട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പൊ അവിടെ മോർച്ചറിയില്ല മോർച്ചറി ഉള്ള സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുറത്തെ വലിയ മൈക്ക് വെക്കത്തുള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്തേക്ക് മൈക്ക് കയറ്റത്തില്ല കാരണം ഐ സി യു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പടിക്കലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇവർ പൊട്ടിക്കുന്നത് രാവിലെ എന്തൊരു ചിമ്പലാണെന്നറിയാം ഒറ്റ അട്ടിയാണ് രാവിലെ വെളുപ്പും കേൾക്കാം അപ്പൊ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി രാവിലെ ഇത് കേട്ടാൽ പുള്ളി പറയും ഒന്നുകൂടെ കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ രാവിലെ ഇറങ്ങി കുളിച്ചൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പാട്ട് വന്നതെങ്കിൽ പുള്ളി നിവൃത്തി കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കുളിക്കും ഡ്രസ്സ് മാറും കാരണം വെളുപ്പിനെ ഇത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നേ പക്ഷെ ഇതൊരു രസകരമായിട്ട് പാടിയിട്ടത് ആശാര്യ ഉദ്ദേശിയാണ് പുള്ളി വളരെ സരസമായിട്ട് അത് പാടി എല്ലാവരും പോ അത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ട്രാക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട പാടിയ ഒരു ഒരു ഓളമുള്ള പാട്ടാണ് എല്ലാവരും പോകണം എല്ലാരും പോകണം മണ്ണാകും മായ വീട്ട് വെറും മണ്ണാകും വെറും മണ്ണാകും മായ വീട്ട് നാം ഒന്നു ചിന്തിച്ച നാശ പുരിയുടെ തീയാണ് കാണുന്നത് വെറും തീയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാരും പോകണം എല്ലാരും പോകണം മണ്ണാകും മായ വീട്ട് വെറും മണ്ണാകും വെറും മണ്ണാകും മായ വീട്ട് നാം ഒന്നു ചിന്തിച്ച നാശപുരിയുടെ തീയാണു കാണുന്നത് വെറും തീയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാരും ചൊല്ലണം അല്ല ഒരു പാട്ടാണ് എല്ലാവരും പോകണം എല്ലാരും പോകണം മണ്ണാകും മായ വീട്ട് അപ്പൊ മായ ആണ് ഇത് ഇതൊരു മണ്ണാണ് മായാണ് നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നാശപുരിയുടെ തീയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു മായ ഈ ഭൂമിക്ക് കൂടെയുള്ള സകലതും ഒരു മായ ഈ മായ 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 എല്ലാം മായ പക്ഷെ ഇതിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു കാലങ്ങൾ അതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് 
ഈ മായ ലോകത്ത് സീസൺ ചോദിച്ചോണ്ട് എവരി ബഡി ഹാസ് എ സീസൺ ഫോർ എവറിതിങ് ദെയർ ഇസ് എ സീസൺ എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയം മൂന്നാധ്യേ നോക്കി എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയം ഫോർ എവറിതിങ് ദെയർ ഇസ് എ സീസൺ എന്താ സമയം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു കാലമുണ്ട് ജനിപ്പാനും ഒരു കാലം ജനിപ്പാനും ഒരു കാലം മൂന്നാമധ്യായം നമുക്കറിയാം ഈ വലിയ വിദേശ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജനവും മരണവും ഒന്നും പാ എല്ലാവരും അറിയാറില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയും ചിലപ്പോൾ സത്യമില്ല നോക്കിയെ ഒരു പ്രസവം നടന്ന അട്ടിപ്പിച്ചൊരു പത്ത് പ്രസവം നടക്കും ഇവിടുത്തെ ചേച്ചി അവിടുത്തെ മോള് അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും പ്രസവിക്കുക ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ നടന്നപ്പോൾ എത്ര പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര പത്തോ അമ്പതോ പിള്ളേരെ ഉണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അത് വലിയൊരു സന്തോഷമായി പ്രസവിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പ്രസവിച്ചു ജനിപ്പ ഒരു കാലം ഇനി മരിക്ക ഒരു കാലമാണ് ഒരാൾ ചത്ത മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളു അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഒരു മരണം കേട്ട രണ്ട് മൂന്ന് മരണം അടുപ്പിച്ച് കയറി മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൂതന് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും പെട്ടെന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമായി കിടക്കുന്നവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഏതായാലും വന്ന ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ച് ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം മരിപ്പാൻ ഒരു കാലം അല്ലേ മരിപ്പ ഒരു കാലം നടുവാൻ ഒരു കാലം നട്ടത് പറിക്കുവാൻ ഒരു കാലം മനുഷ്യൻ നടുന്ന ഒരു കാലം നട്ടത് പറിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൊല്ലാൻ ഒരു കാലം സൗഖ്യമാക്കാൻ ഒരു കാലം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പാലക്കാട്ട് ഒരുത്തിനെ വെടി വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് തിരിച്ചു പെട്ടിയിരിക്കും കൊന്നിരിക്കും കൊന്നാ കൊന്നു പിന്നെ എന്തെയും തിരിച്ചു വെട്ടു പിന്നെ എന്തെയും തിരിച്ചു വെട്ടു ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം സമാധാന ചർച്ച ആദ്യത്തെ വെട്ടിന് സമാധാന ചർച്ച വിളിച്ചാൽ വെട്ടു കൊണ്ടവന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരത്തില്ല അവർ പറയും വെട്ടി കൊന്നിട്ട് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് ഒന്ന് വെട്ട രണ്ട് ഒരുത്തിനെ വെട്ടി ഇവിടെ വെട്ടി വെട്ട് വെട്ട് തിരിച്ചു വെട്ട് മറിച്ചു വെട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സർവകക്ഷി യോഗം സമാധാനം ആറുമാസം കൊലയില്ല കൊല്ലോൻ ഒരു കാലം പിന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ഒരു കാലം കാലം കൊല്ലുന്ന കാലം സൗഖ്യമാക്കുന്ന കാലം ഈ ഇടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാലം എന്റെ പോനെ ഇടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാലം ഇല്ലേ മൂന്നാറിൽ കയ്യേറ്റം കുടിയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർക്കും ഗവൺമെന്റിന് തോന്നി ഇപ്പൊ ഇടിക്കണം ഓ എന്തുമായിരുന്നു ജെ സി ബി വരുന്നു ഇടിക്കുന്നു പിന്നൊന്നും തീർട്ടില്ല ഇടിക്കുന്ന ഒരു കാലം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ പങ്കുവെച്ച ഒരു ഇടിയുണ്ട് ഇടി ഇടിച്ചു കളയുന്നത് അതൊരു ഒരു ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ലോക മലയാളി സമൂഹം ഷെയർ ചെയ്ത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു മരട് ഫ്ലാറ്റ് ഇടിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ഉള്ളവന്റെ ചങ്കിനകത്തോട് വേദന ആരാണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ബ്രാൻഡ് വിളിച്ചപ്പം കാണാൻ എന്തൊരു രസമാണ് പോയവർക്ക് പോയി മരട് ഫ്ലാറ്റ് ഇടിച്ചു കളയും ജെ സി ബി വരുന്നു അത് വരുന്നു ഇടിയാണ് ഓർമ്മയില്ലേ മരട് ഫ്ലാറ്റ് കയ്യേറ്റം ഭൂമി കായലരികത്ത് വെച്ചു പോയി എല്ലാം പോയി ഇടിക്കുന്നൊരു കാലം പണിയാനൊരു കാലം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഓർക്കണേ പണിയാൻ ഭയങ്കര പാടാ ഒരു വീട് പണിയണ എത്ര ദിവസം വേണം മിനിമം ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ടു വർഷം വേണം നല്ലൊരു വീടൊക്കെ പണിത് കയറണമെങ്കിൽ എത്ര നാട് പൈസ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് പണിതോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഇമിനി ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏഴ് വർഷമായി ഏതാണ്ടൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാലും ഫൈനൽ ടച്ച് നടക്കുന്നു ഒന്നി വരുമ്പോ അവിടുത്തെ അവർക്ക് പനി പണിക്കാർക്ക് പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം ഏഴ് വർഷമായി പണി ഭയങ്കര പാടാ ഒരു സഭ പണിയണേ എന്തൊരു പാടാ ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇളയവരെ ചർച്ചിൽ പെട്ടവരിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവദാസനുൾപ്പെടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുൾപ്പെടെ മൂന്ന് തലമുറയുടെ അധ്വാന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ കർത്താവിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ക്യാൻസർ സൗഖ്യമായി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലോ മറ്റോ അമ്മച്ചി മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പച്ചി മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ എൻ്റെ അപ്പ ജോലി കളഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന എഴുപത്തെട്ട് പത്തും എൺപത്തെട്ടും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നാൽപ്പത് വർഷം അധ്വാനിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അമ്മ മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എളിവനൊരു ഒരു
ഇപ്പോഴും ഇവന്റെ ആക്ച്വൽ ഏതാ സഭയല്ല കല്ലും മണ്ണും ഉപയോഗിക്കുന്ന പണി പോലും പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ പണിയാണ് ഇടിക്കാൻ ഒറ്റയാൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കുക ഇടിക്കുക ഇടിക്കുന്നത് കൂട്ടരുണ്ട് ഇടിച്ചു കളയാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു ജെ സി ബി മതി ഒരു വാക്ക് മതി ഒറ്റ വാക്ക് മതി അങ്ങനെ ഒരു ലോക്കൽ സഭ ഇടിഞ്ഞു എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാവോ ഇടിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി രാഷ്ട്ര രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ഫോണിനടുത്ത് ഒരു വീട് ആ വീട്ടിലുള്ള കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരത്തുള്ള അവിടെ നേരത്തെ വന്ന ഒരു ആന്റി പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആന്റി നിന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് കയറി വന്നു കയറി വന്നപ്പോൾ ആന്റിയെ പിടിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം പാസ്റ്റ് ആരാണ്ട് ചോദിച്ചപ്പം ദേഷ്യപ്പെട്ട ആളെ താക്കോലെടുത്ത് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒറ്റ കയറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അങ്ങിറങ്ങി പോയി തീർന്നു പുള്ളിയുടെ സുഹോഷം ഞാൻ ഈ ആന്റിയോട് ചോദിച്ചു പിടിച്ചു ഇല്ല പിന്നെ വെറുതു പിടിക്കാൻ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോന്ന് ആത്മാവ് എന്നോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇതിനൊക്കെ ദൂതും പ്രവചനം കേട്ടാൽ മതി ഒന്ന് ഇടിക്കാൻ ആത്മാവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പിടിക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോളി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുവാ ഒരു ദൈവദാസന്റെ സുഭൂഷ ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രിയരെ പൊളിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി പൊളിക്കാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി ഒരു ദൂത് മതി ഒരു സാക്ഷ്യം മതി ഒരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശം മതി പൊളിക്കാൻ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഒറ്റ കാര്യം മതി അറിയാതെ ഒരു മെസ്സേജ് കയറി വന്നാൽ മതി ചിലർക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പൊളിക്കാൻ ഒരു കാലം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നവരാണല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പണിയാനാണ് ഒരിക്കലും പൊളിക്കരുത് ആരും പൊളിക്കരുത് ആരും പൊളിക്കരുത് പൊളിക്കാൻ ഒരു കാലം ഇടിച്ചു കളയാൻ ഒരു കാലം വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇടിക്കാം കൊച്ചിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക കണ്ണെല്ലാം കുഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോ അമ്മ വന്നപ്പോ അച്ഛൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അമ്മ പഠിച്ചു പഠിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണെല്ലാം കുഴിഞ്ഞു പോയി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ലടി പേടിക്കണ്ട റിസൾട്ട് വരുമ്പോ തള്ളി വന്നോളൂ ഇടിക്കാൻ ഒരു കാലം ഒളിക്കാൻ ഒരു കാലം കണ്ടോ പണിയാൻ ഒരു കാലം കരയാൻ ഒരു കാലം ചിരിക്കാൻ ഒരു കാലം കരയുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ചില നമുക്ക് കരയാൻ വന്നാൽ മൊത്തം കരച്ചിലേ വരത്തുള്ളൂ ചിരിച്ചാലോ ചിരിക്കും വിലപിപ്പാൻ ഒരു കാലം നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഒരു കാലം ഒരു കാലം കല്ല് എറിയാൻ ഒരു കാലം ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ഒരു കാലം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാലം ഇതൊരു വലിയ കാലമാണ് എന്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് റോഹിച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ കപ്പയും മീനും ഒക്കെ വെച്ചാ കപ്പ എല്ലാം വെച്ചാ അവന് നീ വന്നേലെ കഴിക്കത്തുള്ളെന്ന് ഒരാൾ വാശി പിടിക്കുമ്പം വലിയ സന്തോഷമൊന്നും തോന്നണ്ട കാരണം അവർ തന്നെ കുറച്ച് കഴിച്ച വഴിയും പറയും ചിലപ്പം ദേവാസനെ വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല വിഷമിക്കരുത് എന്താ കാര്യം ഒരു കാലമാ ആലിംഗനം ചെയ്യാനൊരു കാലം ചെയ്യാതിരിക്കാനൊരു കാലം പിന്നെ സമ്പാദിപ്പാനൊരു കാലം എറിഞ്ഞു കളയാനൊരു കാലം അതെന്താ അത് വലിയൊരു കാലമാണ് എഫ് ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടുക്കി വെച്ച് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോടൊക്കെ ചേർത്ത് വെക്കും ഉമ്മോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡി ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൈസ കുമ്മോ കൊടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കൂട്ടി വെക്കുന്ന ഒരു കാലം സമ്പാദിപ്പാൻ ഒരു കാലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഒരു കാലം എറിഞ്ഞും നഷ്ടമാക്കാൻ ഒരു കാലം അതുപോലെ എറിയും എഫ് ഡി കോപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പുറത്ത് ഒരു ലക്ഷം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം പൊട്ടിക്കണോ ഒറ്റ കരഞ്ഞതാ മതി നേരെ ഒരു എം ആർ ഇ ടെസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഷോർ ലൈക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഇറങ്ങി വേണമെങ്കിൽ ലാക്സ് വേണം ലാക്സ് ലൈക്ക് പോണേ ലാക്സ് വേണം ഒരു എഫ് ടി പൊട്ടിച്ചു രണ്ട് എഫ് ടി പൊട്ടിച്ചു എന്റെ പൊന്നെ കൂട്ടിവെക്കാൻ ഒരു കാലം എറിയാൻ ഒരു കാലം 
പൊട്ടി വെക്കുന്നവരൊക്കെ എറിയും അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട് സമ്പാദിക്കാൻ ഒരു കാലം നഷ്ടമാവാൻ ഒരു കാലം കീറാൻ ഒരു കാലം തുന്നാവാൻ ഒരു കാലം സംസാരിപ്പാൻ ഒരു കാലം സ്നേഹിപ്പാൻ ഒരു കാലം ദേഷ്യപ്പാൻ ഒരു കാലം യുദ്ധത്തിനൊരു കാലം ഒരു പ്രസിഡന്റ് തോന്നി വെടി പൊട്ടിക്കണം യുദ്ധം ഇടയ്ക്ക് തോന്നുന്നു വേണ്ട കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നസീസ് ആയത് യുദ്ധത്തിനൊരു കാലം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാലം എല്ലാത്തിനും കാലം ദർ ഇസ് എ സീസൺ ഫോർ എവരി മനുഷ്യനും ഇങ്ങനത്തെ കാലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു അതെത്രയാണ് നാല് കാലങ്ങളാണ് ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം ബാധിക്കും സമയത്തിന് കാലം മനുഷ്യന് കാലമാണ് ഈ കാലത്തിലൂടെ എല്ലാം മനുഷ്യനും കടന്നു പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടുക എമ്പ്രയാണ കാലം നാല് വിരൽ നീളം ആയതിൻ പ്രതാപം കഷ്ടത മാത്രം ഞാൻ പറന്നു വേഗം പ്രിയനോട് ചേരും നിമ്മഹിമ പ്രാപിച്ചെന്നും വിശ്രമിക്കാൻ കാലം മനുഷ്യന് കാലം നാല് കാലം ഈ കാലത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാലമുണ്ട് യൗവന കാലം അതുകൊണ്ടാണ് സഭാ പ്രസംഗി പന്ത്രണ്ട് ഞാനി പറയുന്നു യൗവനക്കാര നിന്റെ യൗവന കാലത്ത് സൃഷ്ടാവിനെ അറിയണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന ദുഷ്കാലം വരുന്നൊരു കാലമുണ്ട് ഇതെനിക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചൊരു മെസ്സേജാണ് കാരണം മനുഷ്യന് കാലങ്ങളുണ്ട് ഈ കാലത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലം ആരോഗ്യമുള്ള കാലം പക്ഷെ ഓർത്തണം ഈ കാലത്തിൽ ഇതും മാറും എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാലം വരും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാലം വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ താങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകം എടുക്കണം ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നെബോ കുനിയും ബാല് വണങ്ങും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നരക്കോളം ചുമക്കും എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ നെബോ കുനിയും ബാല് വണങ്ങും അന്നത്തെ ഒരു ബാബിലോണിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെബോയും ബാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോവുക പക്ഷെ പെടന് കടച്ചപ്പോ നെബോ കുനി ബാല് വണങ്ങി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവാചകം പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളെ നരയ്ക്കുമ്പോ ചുമക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നരയ്ക്കുമ്പോ ചുമക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ പുസ്തകം എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ മക്കളായ മക്കളോടൊക്കെ പറയട്ടെ ബെസ്റ്റ് ടൈം ആയിന് നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ വന്നു പഠിക്കാൻ പോയി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ അടിച്ചു പൊളിക്കാനാണ് ബെറ്റർ ലൈഫ് ആണോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ യൗവനക്കാരാ നിങ്ങളുടെ യൗവന കാലത്ത് സൃഷ്ടാവിനെ അറിഞ്ഞ സൃഷ്ടാവിന് വേണ്ടി നിന്ന ഒരു ഗുണമുണ്ട് മായ ഇത് ഈ ആരോഗ്യം മായ ഈ ആരോഗ്യം മായ പക്ഷെ മായ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ചുമക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അന്ന് അവിടുന്ന് ചുമക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ചുമക്കണം നോക്കൂ കാലം മനുഷ്യന്റെ കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ മാറും Reason is going to change. Kalam Maru. Veda Pustakath in the seasons Unnu Paranjavate. Nen Kore season. Uri Aathri Malayra Sankara Pratt. Karthavan Dedu Kari Dikya. Korathu Dhammalakam Inginakam Nikki Pudu. Or Aayiram Sabhaji Dhammalakam. E Parayinna Kheer Illa Murri Vah Thunna Illa Idichi Gala Illa. Dedu Yakka Odi Vili Ingini Dikya Mbo. രാത്രി ദൈവം ഇടപെട്ട ഒരു ദൂത സീസൺ ഒരു മാസമായി കാണും സീസൺ മാറ്റുന്ന ദൈവം സീസൺ മാറ്റും ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് നോഹ പെട്ടകം പണിയുന്നുണ്ട് പെട്ടകം പണിയാൻ പോയ നോഹ ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോ എളുപ്പമാണോ പെട്ടകം പണി മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാനത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപ്പ ദിവസവും നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ നോക പെട്ടകം പണതപ്പോൾ അലഞ്ഞ് ഒലഞ്ഞ് വലഞ്ഞ് പെട്ടകം പണം എല്ലാരെയും പെട്ടകത്തിൽ കയറ്റി വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു പെട്ടകം ആടി ഒലയാൻ തുടങ്ങി പെട്ടകം വല്ലോത് ഒലഞ്ഞു ഞാനതിന് സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറാം അധ്യയ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ് കാണും ഞങ്ങളുടെ ഈ റാന്നിക്കാർ അമ്മമാര് ശനിയും ബുധനും ശനിയും ചന്തയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാണോ പോകാത്തത് ഇപ്പൊ എല്ലാം മറ്റേ ബുധനും ശനിയാണ് ചന്ത ചന്തയ്ക്ക് പോകുന്നത് മിക്കവരും അമ്മമാരാ 
ഇവർ പോയി എല്ലാം പറക്കി കെട്ടി നോക്കി വാങ്ങി വില കുറവുള്ള എല്ലാം നോക്കി മേടിക്കും മേടിച്ചിട്ട് ഓട്ടോ ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല ഓട്ടോ പിടിച്ച അമ്പത് രൂപ വണ്ടിയിൽ കയറി അഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കയ്യിലിരിക്കും കളയാനില്ല അപ്പൊ ഓട്ടോ ബസ്സേ കയറും ബസ്സേ കയറുമ്പോ ഈ പല അമ്മമാർക്കും നീളക്കുറവാ അതിന് മിക്ക അമ്മമാർക്കും ഇടവണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഇടവണ്ണവും നീളക്കുറവുള്ള അമ്മച്ചിമാരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻറ്റി മാർ ഇവർ ഈ ചർച്ചിന് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതേസമയം ഈ മെല്ലിച്ച് നീളമുള്ള പലരുണ്ട് ഇവർ വലിയ അവർ വേറെ രീതിയാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോണം ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അവ ചെറിയ മൈനർ വ്യത്യാസം പക്ഷെ ഒരു നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതൊരു മെജോറിറ്റിയാണ് പ്രാന്റമാണ് ഇങ്ങനെ നീളം കുറഞ്ഞ് വണ്ണമുള്ള ആൻറ്റിമാരായിരിക്കും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ആൻറ്റിമാര് സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് എന്നെ കൂടെ ചെയ്യും മോനെ എന്റെ കൊണ്ടോ മക്കള് എന്റെ കൂടെ മോനെ പറഞ്ഞേ എന്റെ മുന്നേ ഇതൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഈ അമ്മച്ചി ഈ ടൈപ്പാണ് മറ്റേ ഉണ്ട് ഈ മെല്ലെ ചെയ്യും അവരൊന്നും മിണ്ടത്ത് പോലും ഇല്ല ഇൻട്രോവേർട്ടും എക്സ്ട്രോവേർട്ടായി ഈ ഈ വണ്ണമുള്ള ഈ ഉരുളിന്റെ ടൈപ്പാണ് ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്റെ അങ്ങനെ കുറെ അമ്മമാരാണ് എല്ലാരും വിളിക്കും പറയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇവര് ചന്തക്ക് ബസ് കയറും ചന്തയെന്ന് മേളിൽ പിടിക്കാനോ പോയില്ല സൈഡിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് ബസ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് മത്സര ഓട്ടമാണ് മാമുക്കിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ സൈഡിൽ പിടിക്കുന്ന അമ്മച്ചി നേരെ വലത്ത് പോകും അരേനാക്കുടി മുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി നേരെ ഇടത്തോട്ട് പോകും പേട്ട വരുമ്പോൾ വളവിന് ഒറ്റ ചവിട്ടി ചോട്ടും നേരെ മുക്കിച്ചില്ല കുറുമുക്ക് കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ഒരു ചവിട്ടി ചോട്ടിയാ പുറകിച്ചില്ല കുരിശുമൂട്ടി വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ ഡബിൾ ബില്ല് കൊടുക്കാം ആ ചക്കര മുത്തെ ഇറങ്ങട്ടത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു തരത്തി മലിഞ്ഞിറങ്ങി വായു എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങി ഒരു പരമുണ്ട് രണ്ട് കൈ സാധനമായി അലയ ഒലയ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒലയും പെട്ടകത്തെ കിടന്ന് ഇവർ ഒലഞ്ഞു പക്ഷെ പെട്ടകം അരാരാത്ത പർവ്വത്തി ഉറച്ചു ഒലയുന്ന ഒരു കാലം ഉറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലം ഒലയാനൊരു കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറയ്ക്കാൻ ഒരു കാലം ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഈ പ്രായത്തിനകത്ത് അലഞ്ഞ സമയമുണ്ട് കാലെല്ലാം നീര് വെച്ച് അലയാൻ വയ്യാതെ ഒരു ദിവസം രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ എടുത്തിരുന്നപ്പം ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ദൂത നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ആരാധത്ത് വരും നേരിട്ട് ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒരു ദൂത നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ആരാധത്ത് ദൈവത്തിൽ ഒത്തിരി അലഞ്ഞവരെ ഞാൻ കണ്ടു ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് അലഞ്ഞ ഭാര്യ രോഗിയായി കിടപ്പിലായ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് അലഞ്ഞ ഓട്ടിസംബന്ധ മക്കളെ കൊണ്ട് അലഞ്ഞ അമ്മ മാനസരോഗിയായി ജീവിത പങ്കാളിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചലയുന്ന സഹോരങ്ങൾ കളയാണ് ആ അലയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരലാരാത്രുണ്ട് ഒത്തിരി അലഞ്ഞ പങ്കാൾ ഒത്തിരി അലഞ്ഞ ശുശ്രൂഷ അലയുന്ന വട സീസൺ മാറും ദൈവം ഓർക്ക് അരാരാത്രുണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് എളിവം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഒരു ഓൾട്ടർ കോള് ഒത്തിരി വിദേശത്താകട്ടോ അപ്പൊ ഓർക്ക് ഈ അലയുന്നു ഒലയുന്നു ഒക്കെ ആ ഇന്ത്യൻ കോൺടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അല്ല ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് വന്നു ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നല്ല ഗ്രേസ് ഉള്ളത് കൊഞ്ച് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നീ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർത്തു പലപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും എളിവൻ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയല്ല കുഞ്ഞിനെ ഓർക്കാറുണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവിടത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു സഹപിതാവിനെ കണ്ടു എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല ഓർപ്പിക്കൂ ദയണ്ട് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഓർക്കത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്റെ മോളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പാർഷ ഓർക്കും ഇന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ പാർഷ മോക്ക് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു മോളുടെ പേരിതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നു 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 എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് വലിയൊരു ഭാവിയുണ്ട് പാർഷേ ആ പിതാവൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങി പാർഷക്ക് അറിയോ അവൾ ജനിച്ച് അധികം താമസിയാതെ അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടായി പിന്നെ ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ അമ്മയ്ക്ക് ഉളി കൊടുത്തതും അമ്മയെ നോക്കിയതും അവളാ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞിന് ബാല്യമില്ലായിരുന്നു അവൾ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയായിരുന്നു പക്ഷെ ആത്മാവ് പറയുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയായ കുഞ്ഞിന് ദൈവം ഒരു ആരാത്ത് കൊടുക്കും എന്താ കാര്യം അലഞ്ഞുമക്കെല്ലാം ഒരാരാത്ത് മുമ്പോട്ട് പോ
കിണർ കുഴിച്ചു അവർ വന്ന് ശാന്തയിട്ടു മാറിപ്പോയി കിണർ കുഴിച്ചു ശാന്തയിട്ടു മാറിപ്പോയി കിണർ കുഴിച്ചു പോയി ശാന്തയിട്ടു മാറിപ്പോയി കിണർ കുഴിച്ചു പോയി ശാന്തയിട്ടു പിന്നെ അവർ വന്നില്ല സ്വസ്ഥത നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ പേരിട്ടു രഹബോത്ത് ശാന്തയുടെ ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ രഹബോത്തിന്റെ ഒരു കാലമുണ്ട് ശാന്തയുടെ ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ രഹബോത്തിന്റെ ഒരു കാലം യാക്കോ യാക്കോബ് അലഞ്ഞു വലഞ്ഞു ഒടുവിൽ ജോസഫ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നൊരു വാർത്ത ബെൽട്രിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡി എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പം ആ കൂട്ടത്തെ അവര് കൊടുക്കും അവന്റെ ഡ്രസ് കൂടൊക്കെ പോലീസുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ആദരവ് കൂടെ കൊടുക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞിന്റെ ഷർട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞിന്റെ ഷർട്ട് എടുത്ത് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന അമ്മ എല്ലാ മാസവും മരണപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ ചായ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ ടി വി കണ്ടിട്ട് തോന്നിയിട്ട് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ വിളിച്ച് മോൻ്റെ ഏതാണ്ട് ചായ ഉള്ള എനിക്ക് മീൻ വറുത്ത് ചോറ് തരുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ എന്തിനാ മച്ചി ചത്തുപോയ കുഞ്ഞിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ കാണുന്നു വീട്ടുവിലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന അമ്മ മാസത്തെ ഒരിക്കൽ ഒരു കൂടെ തരും എത്ര തിരക്കാന്നേലും ഞാനത് കഴിക്കാൻ പോകും പിന്നെ മൂ പന്ത് കളിക്കാരനായിരുന്നു അവനിഷ്ടം ചക്കര കാപ്പിയായിരുന്നു എളിവനും തരും ഒരു കുഴുമ്പിഞ്ഞാണത്തി ചക്കര കാപ്പി മരണപ്പെട്ടു പോയ മോറ്റോർമ്മ കുഞ്ഞു മരിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ എന്നും അപ്പൻ തുണിയെടുത്ത് ഉമ്മ കൊടുക്കും മോനെ ജോസഫ് നീ മരിച്ചു ഒടുവിൻ ബെന്യാമിന് നഷ്ടപ്പെടും തോന്നപ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ നരയ ദുഃഖത്തോടെ മോനെ ജോസഫ് കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ഒരു കാലം കരയാനൊരു കാലം ജോസഫ് അയച്ച രഥങ്ങൾ കണ്ട് ചൈതന്യപ്പെട്ട ഒരു കാലം ആ മക്കളെ ഓർത്ത് കരയാനൊരു കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഓർത്ത് ചൈതന്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം കരയുന്ന ഒരു കാലം ചൈതന്യപ്പെട്ട ഒരു കാലം ജോസഫ് നീ ഉണ്ടോ നീ ഉണ്ടോ കരഞ്ഞ ഒരു കാലം ചൈതന്യപ്പെട്ട ഒരു കാലം ജോസഫ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ കൂട്ടുകച്ച സഹോരന്മാർ പിടിച്ച് കിണറ്റിലിട്ട ഒരു കാലം പിന്നെ തടവറയെ കിടന്നൊരു കാലം മണിയടിക്കുമ്പോൾ പോയി ക്യൂ നിന്നൊരു കാലം മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രിയായ ഒരു കാലം പിന്നെ ഒടുവിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തൊരു കാലം ഭക്ഷണത്തിന് ക്യൂ നിന്നൊരു കാലം ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തൊരു കാലം ജോസഫ് കാലം മാറും ഭക്ഷണത്തിന് ക്യൂ നിന്ന ഒരു കാലം ഭക്ഷണം വേണത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു കാലം സീസൺ മാറും സീസൺ മാറാം ഒരു മിസ്രേമിനെ അടിച്ചു കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ വാർത്ത പുറത്ത് വന്ന് ഓടിയ ഒരു കാലം മിസ്കായുടെ കൊടുമുടിയിൽ ദൈവം കൊണ്ട് അടക്കിയ ഒരു കാലം അവൾ സുന്നയി ആ പെൺകുട്ടിയെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയോ അവൾ ചെന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു അവിടെ അമ്മ ഇപ്പം മരിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ വൈദവത്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കും അറിയില്ല അവക്ക ഒടുവിൽ തീരുമാനിച്ചു കാലാവറക്ക തോളത്ത് കെട്ടിയ ഒരു മാറാപ്പുമായി കാലാപറക്കി മാറാപ്പിലൊതുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അരികുത്തി അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരു കാലം വൈദവത്യത്തിന്റെ ഒരു കാലം പക്ഷെ ആ കാലായുടെ ഉടമസ്ഥയായ കാലം ഒടുവിൽ ബോവസിന്റെ കുഞ്ഞ് 
യേശു അപ്പച്ചന്റെ വെല്ലുമച്ചിയായ കാലം ബോസ് തൂത്ത് ഓപേദ് ഓപേദ് ഇഷായി ഇഷായി ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ സന്തതി വൈദവത്യത്തിന്റെ ഒരു കാലം പിന്നെ പിന്നെ അതെ വൈദവത്യത്തിന്റെ ഒരു കാലം പിന്നെ വെല്ലുമച്ചിയായ ഒരു കാലം കാലാപറയ്ക്ക ഒരു കാലം കാലായുടെ ഉടമസ്ഥയായ കാലം അനാഥയായിരുന്നു അവൾ അനാഥ ആ പെൺകുട്ടി അനാഥയായിരുന്നു അവളുടെ പേരസ്ത അവൾ അനാഥയായിരുന്നു അനാഥത്വം എന്നും നൊമ്പരാ എന്നും നൊമ്പരാ കൂടെ പഠിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി ഒരിക്കൽ ഓർമ്മയുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് പോരുമ്പോ എന്റെ തലേ ദിവസം ബഹള എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോവാ ഷീ വാസ് സിറ്റിംഗ് അലോൺ സമയ മറാഠി പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്നു പ്രിൻസ് യു ആർ വെരി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ഹോം റായ് യെസ് അവൾ പറഞ്ഞു നാളെ ഞാനിവിടെ പോകുന്ന നിനക്കറിയാവും ഐ ബി ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മൈ ഓർഫനേജ് നോ ബഡി ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദയർ So vacation doesn't say any way. Make any sense in my life. How do you get that? I'm not there. Can you say you're not going to be a good guy? Bible got children are there and they're going to be a good guy. Can you say you're not going to be a good guy? Can you say you're not going to be a good guy? I'm not going to be a good guy. I'm not going to be a good guy. അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയും മകളും കൂടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കരിപ്പിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ശ്വാസം മുതൽ പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് പുഷ്പേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറിച്ചു നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വേദന കൂടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മടിയിലോട്ട് തല വെച്ചു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് സൗണ്ട് പറഞ്ഞു മരിക്കുക കുഞ്ഞിനെ എവിടെങ്കിലും ആക്കിയേക്കണം അവൾ അനാഥ അവൾ ഓൾറെഡി അനാഥയായിരുന്നു ആ കുട്ടി അടക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണവന്മാർ പറയും ദുർദിയുണ്ട് പോകണം കൊച്ചിന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കൂടണം ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല കൊച്ചെ എവിടൊക്കെ അതിന്റെ പേപ്പറുകളൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ട് ഓടി അടുക്കി പിടിച്ച് അലമാരി തുറന്ന് ഇതാണ് എന്റെ പേപ്പറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഓർമ്മയില്ല ഇത് നമ്മൾ പാത്തരുന്നു അനാഥ അനാഥ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ പക്ഷെ യൗവനത്തിൽ അവൾ രാജി അനാഥത്വത്തിന്റെ ബാല്യം സീസൺ മാറ്റി യൗവനത്തിൽ രാജ്ഞിയാക്കി സീസൺ സങ്കടം തോന്നിയിരിക്കെ ഈ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാ വലിയൊരു അച്ഛൻ്റെ കുഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ കല്യാണം നടക്കുക നൂറ് പേർക്ക് വരെ കൂടാം അന്ന് അനുമതി അമ്പത് അമ്പത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നൂറാക്കും പേടിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഇവിടെ കല്യാണം പെണ്ണ് പറഞ്ഞ കുറവൊന്നും വരത്തില്ല മാന്യമായിരിക്കണം എല്ലാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ രസമാ ചെയ്യാം എല്ലാം മാന്യമാക്കി രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെ പെൺകുട്ടികൾ കുട്ടികള് വാതുക്കലുണ്ട് എല്ലാരും കയറ്റിയൊക്കെ ഇരുത്താൻ നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് മീഡിയ ഒക്കെ ഇട്ട് എന്താ ഇവര് സ്വീകരിക്കുന്ന വെൽക്കം ഗേൾസ് ആയിട്ട് എല്ലാരും സ്വീകരിക്കുന്ന പേരൊക്കെ എഴുതണം എല്ലാടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് വന്നു കയറിയപ്പോ അവിടുത്തെ അച്ഛാനെ വിശുദ്ധി കൂടി മീഡിയൊക്കെ ഇട്ട് പെമ്പിളാര് നിൽക്കുക എന്താ വായി ഇതൊന്നും നോക്കത്തില്ല വിശുദ്ധിക്ക് ചേർന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നച്ഛ അച്ഛൻ നോക്കണ്ട അച്ഛനെ കീർപ്പോ അച്ഛനോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കുക അച്ഛനെ കീർപ്പോ അച്ഛൻ ഒരു തരത്തിൽ അങ്ങനെ കയറ്റിയുണ്ട് പെമ്പിളാർ ഇത് കേട്ടി സംഭാഷണം അവർ കേട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു സങ്കടം അപ്പൊ അവരെന്നെ ഫാദർ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കണം ശരി ഞങ്ങൾ ഫാദർ ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോരാ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഈ മക്കൾ ഇച്ചിരി ഒരു ടിപ്പ് കൊടുത്തു എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി ഒരു നല്ല ടിപ്പ് കൊടുത്തു കൊടുത്തോണ്ട് പറയല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനെ ഫാദർ സംസാരിച്ചോട്ടെ സംസാ സംഭാഷണം കേട്ടു ഈ മിടിയിൻ്റെ ഒപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ
അച്ഛൻ തളർന്നു കിടക്കുക അമ്മയ്ക്ക് ആസ്മയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുക രാവിലെ ആലുവായി ഇന്ന് ആക്റ്റീവായി മഴ നനഞ്ഞ് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ പെട്ടുള്ളു പോകും എന്നാലും ഒരു ആയിരം രൂപ ബാക്കി കിട്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി അപ്പം സമയം പതിനൊന്നേ മുക്കാല് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ലേ അപ്പോഴും എൻ്റെ കൊച്ചി എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൂട്ടുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി വന്നു അനാഥത്വം ഭയങ്കര അനാഥ ബാല്യത്തിന്റെ അനാഥ യൗവനത്തിന്റെ ആജ്ഞ ആ എന്റെ ദൈവം കാലം മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ് ഒടുവിൽ ആമാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു രാജാവ് മാനിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ നിന്ദിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാലം മാനിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാലം പതിനഞ്ച് വർഷം നാലോ അഞ്ചോ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടിരുന്ന ഒരു കാലം പിന്നെ വളർച്ചയുടെ ഒരു കാലം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓടി നടന്ന ഒരു കാലം ഇന്ന് മൂന്നും നാലും സഭായോഗത്തിൽ ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലം കാലം മക്കളെ എന്റെ മോനെ ജോസഫെ എന്റെ മുഖം മൂട ആരുമില്ല ഒടുവിൽ ജോസഫ് കട്ടിൽ നിന്ന് കാല് കയറ്റി വെച്ച് യാക്കോ മരിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് വീട് കിടന്ന് കരഞ്ഞൊരു കാല് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാവിലാപം നടന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ അടക്കത്തിന് യാക്കോബിന്റെ ഉൽപ്പത്തി അമ്പത് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സീസണായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ ഒലഞ്ഞു പോയ ഒരു സഹോദരി വിവാഹ ജീവിതം അല്ല ഒലഞ്ഞു പോയ ആ സഹോദരി എനിക്കൊരു കത്ത് അയച്ചു ഒരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചു അതൊരു പാട്ടായിരുന്നു ലിങ്ക് ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോ കണ്ടു കെസ്റ്റർ പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് ഇലപൊഴിയും കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം തളിരണിയ കാലമുണ്ട് ഓർക്കുക കവളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിരി ഉണ്ടെന്നത് ഓർക്കുക അതെ ദൈവം കാലം മാറ്റും ദൈവം കാലം മാറ്റും ദൈവം കാലം മാറ്റും കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പറയുന്നു കാലം ഇന്നെന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് സ്നേഹം നന്ദിയുണ്ട് കാലം മാറ്റം മക്കളുടെ ലൈഫിന്റെ കാലം മാറ്റം മന്ദ്യത്തിനൊരു കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയാകാനൊരു കാലം കാലം മാറ്റം മക്കളില്ലാത്തവരെ മന്ദ്യത്തിനൊരു കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലം മാറ്റം ആശുപത്രിയായ ആശുപത്രി രോഗത്തോട് രോഗം രോഗത്തിനൊരു കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യമാക്കാൻ ഒരു കാലമുണ്ട് ദൈവം സൗഖ്യനാഥാവാ ഇന്ന് സീസണെ മാറ്റുന്ന ദൈവം ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ചിലരുടെ സീസണെ മാറ്റും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തികട്ടുന്ന ദൂതായത് സീസൺ മാറ്റുന്ന ദൈവം സ്വീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സീസൺ മാറാണ് പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ 
മാർക്ക് കുറയുന്ന സീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധി കൂട്ടുന്ന ഒരു ഗേഡുണ്ട് എബേഴ്സിന്റെ ദൈവം എബേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ അതിനെ വിശാലമാക്കണം ദൈവം സീസൺ മാറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ സന്ധ്യയിൽ ഈ രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ സീസണെ കത്താവ് മാറ്റും സഭയുടെ സീസൺ മാറും സഭയുടെ സീസൺ മാറും സഭയുടെ സീസൺ മാറും ശുശ്രൂഷയുടെ സീസൺ മാറും കുടുംബങ്ങളുടെ സീസൺ മാറും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സീസൺ മാറും യേസ് വിശ്വസിക്കുക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ സീസൺ മാറും കടബാധ്യതകളുടെ സീസൺ മാറും പ്രതിസന്ധികളുടെ സീസൺ മാറും ഇന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു ഈ രാത്രി സീസൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ സീസണെ മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ആയിരിക്കും വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ച വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ചു ഭയങ്കര സീസൺ ചെയ്ത് വരാൻ പോവുക ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മക്കളാണോ ദാമ്പത്യമാണോ ദാമ്പത്യത്തിന് ഒരു ബ്രേക്ക് പീരീഡ് ഉണ്ട് സംശയിക്കുന്ന ഒരു ദാമ്പത്യം തമ്മിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ ഒരു കലഹത്തിന്റെ ഒരു കാലം പിന്നെ ഒരുമയുടെ ഒരു കാലം കാലം മാറും കരമടിച്ച് സ്തുതിച്ചെന്ന് സ്വീകരിച്ച് രാത്രി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും അല്പസമയം സ്തുതിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടുകളൊന്ന് സജീവമായിരുന്നേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സീസൺ മാറ്റും കുടുംബങ്ങളുടെ സീസൺ ഈശ്വരിന്റെ നാമത്തി മാറട്ടെ ഇടിച്ചു കളയപ്പെട്ടവർ ഒത്തിരി വട്ടം മനസ്സുകൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞു പോയവർ അത് പണിയപ്പെടട്ടെ ആന്തരിക സൗഖ്യങ്ങളുടെ ഒരു സമയമാകട്ടെ മുറിക്കാനൊരു കാലം കരിക്കാനൊരു കാലം മുറിഞ്ഞു പോയവർ ജീവിതത്തിന്റെ ഒത്തിരി മേഖലകളിൽ മുറിഞ്ഞവർ എല്ലാ ആന്തരിക മുറിവുകളിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എളിയവൻ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞെടുത്തേക്ക് സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ യേശു കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ 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 ഇടിക്കാനൊരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാനൊരു കാലം തകർക്കാനൊരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കാനൊരു കാലം രോഗത്തിന്റെ ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യത്തിന്റെ ഒരു കാലം മരണത്തിന്റെ ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവന്റെ ഒരു കാലം യേസ് ശുഷ്കമായ ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ തളിർക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇലവൊഴിയുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ തളിരണിയുന്ന ഒരു കാലം ശൈത്യത്തിന്റെ ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ വസന്തത്തിന്റെ ഒരു കാലം യേസ് പുഷ്പിക്കുന്ന കാലം ഈ സീസൺ മാറിയ രണ്ടു വർഷം കോവിഡിന്റെ സമയ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രതിസന്ധി കൂടെ കടന്നുപോയി പ്രതിസന്ധി കൂടെ കടന്നുപോയി സഭകൾ ശുഷ്കമായി സഭകൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പറയുന്നു ഇനി ഉണർവിന്റെ ഒരു കാലം സീസൺ is going to change season is going to change german ulla devasama vishwasichu sigirikya season is going to change season is going to change season is going to change swabayude sidigal maarate sushushagada sidigal maarate kutumbangada sidigal maarate ennathinum gunathinum abhishekathinum maddikatte yeshuvinta naamathil season is going to change i declare in the name of jesus prophetically i declare i utter that season is going to change കർത്താവെ ജനത്തിന്റെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യെസ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യാക്കോബ് സന്തോഷിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും സീസണെ മാറ്റുന്ന ദൈവം പൊന്നുപുരിയരെ ഇടിഞ്ഞ കാലം ഇടിഞ്ഞ ഒരു കാലം മുറിഞ്ഞ ഒരു കാലം അലഞ്ഞ ഒരു കാലം ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു കാലം നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലം കാലം മാറ്റുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഈ രാത്രി ഇളയ വ്യഞ്ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ഉണർവിന്റെ സീസൺ വരട്ടെ നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ പുതിയ പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സീസൺ മാറട്ടെ ചില കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് മരണത്തിന്റെ സീസൺ മാറട്ടെ 
ശോകത്തിന്റെ സീസൺ മാറുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സീസണെ മാറ്റുന്ന ദൈവങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞൊരുക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ചൈതന്യപ്പെട്ടൊരുക്ക ഏ സീസൺ മാറുന്നു മാറി മാറിപ്പോയ ഒരു കാലം രഘുബോധത്തിന്റെ ഒരു കാലം ഭക്ഷണത്തിന് ക്യൂ നിന്നൊരു കാലം ഭക്ഷണം കൊടുത്തൊരു കാലം സീസണെ മാറ്റുന്ന ദൈവപ്രവർത്തി ഈ സഭയിൽ നടക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരിലും ഈ വചനം ക്രിയ ചെയ്യട്ടെ സീസൺ മാറ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗത്തിന്റെ സീസൺ മാറട്ടെ അസ്വസ്ഥതയുടെ സീസൺ മാറട്ടെ സ്വസ്ഥതയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പുഷ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഒരു സീസൺ വരട്ടെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്താണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം തന്നെ സീസൺ മാറും സീസൺ മാറും ഇരവഴിയും കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം തളിരണിയുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് കവളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കവളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിനപ്പുറം പുഞ്ചിരിയുടെ ഒരു കാലവും ഇരവഴിയും കാലങ്ങൾക്ക് തളിരണിയും ഒരു കാലം എല്ലാരും വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് ഇട്ടൊന്ന് എഴുതിയിടാവോ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ താളിലോ എവിടെങ്കിലും ഡയറിയിലോ വല്ല ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് സീസൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് മാറ്റം എന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നുണ്ടോ മേഖലയുടെ സീസൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് യു